എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വരിച്ചത് എം ഒ വിയും ഡയാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ എം ഒ വിയും ഡയാക്കും എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എം ഒ വി എന്നൊക്കെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കാണും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഡയാക്ക് നമുക്കറിയാം ഡി ബി ത്രീ ഡി ബി ഫോർ ഈ ഡയോക്കും എം ഒ വിയും എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് യെ കുറിച്ചുള്ള ഉപകാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായി വീഡിയോ കാണുക എം ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വെരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വെരിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഇത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ എനർജി സ്റ്റോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് നമ്മളിവിടെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ഫ്യൂസാണ് ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പി സി ബി ബോർഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എ സി വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അത് വലിയ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ടു തേർട്ടി വരുന്ന എ സി വോൾട്ടേജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹൈ സ്പൈക്സ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്സുകൾ എ സിയോ നമ്മുടെ നോർമൽ വോൾട്ടേജിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാവും പല ഫാക്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഹൈ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്തരം വോൾട്ടേജുകൾ ഈ ഡിവൈസിനകത്തേക്ക് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ പി സി ബോർഡിൽ പല കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ ഡാമേജ് ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പൗഡറും കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക ഡയോഡുകൾ സീരീസും പാരലും ഇട്ടതുപോലെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ കൂടുതൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ ഹെവി കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്പൈക്ക് പോകാതെ അതിന് നമ്മുടെ ഉപകരണത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എം ഒ വിയുടെ ഗുണം അതായത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വരിച്ച എം ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത് ട്രാൻസെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സസ്പ്രസറാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജിൻ്റെ ട്രാൻസെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി വി പി ട്രാൻസെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സസ്പ്രസർ എന്ന് പറയും അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വോൾട്ടേജിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉപകരണം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ സ്പൈക്ക് വരിക അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സ്പൈക്ക് ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ഇത് ഹൈ കറൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇതിനൊരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗും ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഉപകരണത്തെ എ എത്ര വോൾട്ടേജിൽ നിന്നാണോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള എം ഒ വി ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് പി സി വിയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതെപ്പോഴും പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ എം ഒ വിയുടെ ഗ്രാഹ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറൻറ്റും പ്രവഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആ ഉപകരണത്തിന് അപകടകരമായ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇത് സഡനായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കറൻറ്റ് വല്ലാതെ കൂടും അപ്പോൾ എന്ത് ച
എം ഒ ബി പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എസ് എം ഡി ടൈപ്പിലുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് ടൈപ്പിൽ കിട്ടും പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ പല വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഒരു ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വരെ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെവി കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ബാക്കി എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാന നമുക്കൊരു വാതിൽ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം അതായത് ഒരു കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് വേറെ ഒരാൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് വാ വാതിൽ കാവൽക്കാരനെ കൊല്ലണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അകത്ത് ഒരു ശത്രുവിന് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ആദ്യം ഈ എം ഒ ബി ഡാമേജ് ആക്കാതെ അകത്തുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല അതാണ് എം ഒ ബിയുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡയാക് എന്ന ഒരു ചെറിയ ഡയോഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പലരും സർക്യൂട്ടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് സാധാരണ ഡി ബി ത്രീ ഡി ബി ഫോർ എന്നൊക്കെ പേരിലൊക്കെ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡയാക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഡയോഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഈ ഡയോഡ് എ സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സാധാരണ ഇത് ഡയോഡ് ഡി സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്തെ ഡി ഡി ഐയും എ സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എ സിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഡയാക്ക് എന്ന പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എ സി കറൻറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന ഡയോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയാക്കിനെ പേര് പറയാം ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക രണ്ട് ഡയോഡ് പാറിലിട്ടതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് സർക്യൂട്ടിൽ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പി എൻ പി എൻ ഉണ്ടാക്കി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ശരിക്കുള്ള സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിലെ നമ്മളിപ്പോൾ എ സി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് പയാസും മറ്റേ റിവേഴ്സിലും ആയിരിക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് പയാസ് ആയിരിക്കും ഇത് റിവേഴ്സ് പയാസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ റിവേഴ്സ് പയാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡയോഡിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ആ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡി ബി ഫോർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി ബി ഫോർ ഡയോഡിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഡി ബി ഫോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഡി ബി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എ സി വോൾട്ടേജ് വരികയാണ് ഈ എ സി വന്ന് ഒരു മുപ്പത് അല്ല നാൽപ്പത് വോൾട്ടിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു പൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ എ സിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വന്നാലും അപ്പം ഫോർവേഡ് വയസ്സിലും റിവേഴ്സ് വയസ്സിലും പൾസ് കിട്ടും നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സാധാരണ ഇതിൽ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി വോൾട്ടിൻ്റെ ഡയാക്ക് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി വോൾട്ട് വരെ അത് അല്പം പോലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ സഡൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കറണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ടിൻ്റെയാണ് ഇത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഒരു മുപ്പത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആണ് ഡയാക്ക് എങ്കിൽ മുപ്പത് വോൾട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് കറണ്ട് കൂടും പിന്നെ അതിന് എക്കോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് മുപ്പതിന് താഴോട്ട് വരും ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മുപ്പത് വേണ്ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന് എക്കോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും എന്നിട്ട് കറണ്ട് വല്ലാതെ കൂടും നെഗറ്റീവിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൂടി വന്നു അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂടും ഇതാണ് ഡയാക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയോഡ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഡയോഡ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിക്ചറ് പോലെയല്ല അതിൻ്റെ ആകത്ത് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഒരു എ സി സൈക്കിളിൽ ഒരു ഡയോഡ് മുപ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ റിവേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡിലും മറ്റേ റിവേഴ്സിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയാക്ക് എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതായത് ഡയോഡ് എ സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഫാൻ റെഗുലേറ്ററുകൾക്കുള്ളിലാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫാൻ റെഗുലേറ്ററിനകത്ത് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടേ കൂടി കൂടി വരും ഈ ഓൾട്ടേ കൂടി കൂടി വരുന്ന കഴിയുമ്പം ഡയാക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ട്രയാക്കിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൾസ് കിട്ടും അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ എ സി ഇങ്ങനെയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ആ ഫാനിക്കിടെ പോവുക ഇങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കും എ സിയുടെ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പകുതി പകുതി കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും പോവുക ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ എ സി ഈ ട്രയാക്കിൽ കൂടെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ഡയാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗുണം ഡയാക്ക് മുപ്പത് വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പത് വോൾട്ടോ നാൽപ്പത് വോൾട്ടോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വോൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തരം ചെറിയ റെഗുലേറ്ററുകൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഫാൻ റെഗുലേറ്ററുകൾ ചെറിയൊരു ഡയാ ട്രയാക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രയാക്കും അതിനകത്ത് ഡയാ ഡയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഡയോഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ഡി ബി ത്രീ എന്നും ഡി ബി ഫോർ എന്ന പേരിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡി ബി ത്രീ ഇരുപത്തെട്ട് വോൾട്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്താറ് വോൾട്ടിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി ഫോർ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെയാണ് ഇത് എസ് എം ഡി ഷേപ്പിലും കിട്ടാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയാക്കിനെ കുറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്തത് എം ഒ വിയും ഡയാക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാ